Hi friends, <coughs> welcome to Classic Education YouTube channel. Today we are going to discuss about one forest related issue that is the Hasdev Aranya issue or the Hasdev Aranya protests and the coal field related to the Hasdev uh, forest area. Okay. So now you are going to see video that the Hasdev is going to be Aranya Pradesh and the Aranya Pradesh is going to be in the Aranya Pradesh and the Aranya Pradesh is going to be in the Aranya Pradesh. आरएनए प्रदेश है याहूद क्या की वन दो न्यूज़ अली बंतो अदना ना वो एनालाइज़ बढ़ना जोते जोते की ने वन दो असोसिएटेड इश्यू इस देर पब्लिक बिल वर्सेस द प्राइवेट बिल ये का खासगी बिल अंदर है नो मत्तो सरकारी बिल अंदर है नो ये प्राइवेट मेंबर बिल अथवा प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन निर्णय वन्ना पास मारे दरो उबरो खासगी सदस्य अंदर यार उबरो मिनिस्टर इरो दिलो सच्ची और अल्लादे इरतक कंता विधानसभा यल्ला सदस्य रीगे नंतर ए प्राइवेट मेंबर अथवा खासगी सदस्य रंत करी तरह आ वन्दो सदस्य खासगी सदस्य रो वन्दो निर्णय वन्ना अल्ली इंट्रोड्यूस मारे दरो आ निर्णय वन्ना � अथवा मत्तो ये पब्लिक बिल अंदर ये नॉन तक कंतदर नाउ व्यत्यास करना तेरु कोण नहीं होता, ओके, सो दिस इज़ द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन दिस वीडियो, ओके what are we going to discuss? This whole video that we have done in the next 15 to 20 minutes, we have discussed the context. We have discussed the Sandarbha, we have discussed the Sandarbha, we have discussed the importance of Hasdev Arand Forest region. In this case, we have discussed the Arand Forest region. We have discussed the Arand Forest region. We have discussed the Arand Forest region. हस्तेव अरंड अथवा हस्तेव अरंड ने थोड़े करी तरह इधर तो वंदु महत्व वाला ना थिरु करना जो तो किन्हें रीजंस फॉर कंट्रोवर्सी इल्ल विवाद वंदु उन्टाई तो ये विवाद के कारण गले नो अनुदान ना चर्चा मारती हुई अमेले कंसीक्वेंसेस ऑफ माइनिंग इन दिस एरिया ये वंदु हस्तेव फॉरेस्ट एरिया � प्रॉब्लम्स गड़े नो तंदर गड़े नो अथवा इल्ली इधर कॉन्सिक्वेंसेस ये नाग बोधों अंतक कंतर नाउ इल्ली विचार मरते हुए जोते के ने प्राइवेट बिल वर्सेस द रेजोल्यूशन इगा प्राइवेट मेंबर दो मसूदे अंदर नो प्राइवेट मेंबर दो ये वंदु निर्णय अथवा रेजोल्यूशन बिल अथवा बिल मत तो रेजोल्यूशन की रोट तकन तो वंदु व्यत्यासों ने नोड़ा ना जत्ते जत्ते के ने वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन इज़ द पब्लिक बिल वर्सेस द प्राइवेट बिल ओके ये वंदु होल वीडियो दली अलग किंतु महत्व आगेर तकन तो वंदु डिस्कशन पार्ट आवद पान तंद्रा दो पब्लिक बिल मत तो प्राइ ये वाला कॉन्टेक्स्ट ना वो कॉन्टेक्स्ट ने विचार मरोना या वो या वो कारण क्या है ये ये वक्त ना वो तो वीडियो ना वो वाच मारती थी वातो या क्या ना ये वो तो वीडियो मुकांतरे ये वो तो इनफॉरमेशन ने ग्यारह मरो कोटी दिवा पांत अंदर है वो वर्ड द पास्ट वन ईयर प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट द माइनिंग इन दिस � हस्ते फॉरेस्ट अन्तर कंतव वन्दो प्रदेश दल ले कड़े तो वन्दो वर्षे किंतु हेच्चिना आवधि के आवधि इंदा ये वन्दो चले बोले नडीता दे आंदोलन नडीता दे ले ओके वन्दो वर्षा मत्तो वन्दो वर्षे किंतु सल्पा हेच्चि मेल पट्टो आवधि इंदा हिड़ी दो इल्ली चले बोले कड़ा आगत देवे ओके स्टिल सम चलोगे आगता नहीं देवे क्या लो चलोगे क्या लो क्या लो तो बाग दली निंत होगी दे आंदोलन ना मतलब एक चतिस गढ़ दा इन्नो क्या लो बाग दली ये ना करते चलोगे आन गोइंग दे नहीं ताई दे ओके for complete stop of the mining या के चलोगे मार्च इधर पांत अंदरे ये हस्तेव फॉरेस्ट ये नहीं दिला ये हस्तेव फॉरेस्ट ले गणिकार के मार बार दो अंतिले प्रोटेस्ट नहीं चाहिए थे वो क्या और वन द डिमांड योर द बेड के ये न तंत्रा अल्ले इम्मीडिएट आगे ये गणिकार के न निलस बेको अंतिले वन द डिमांड बेड के न मुंडी टुकड़ों ताऊ ये न मरते दरे प्रोटेस्ट मरते दरे अथवा चलोले मरते दरे अमिड्स्ट दिस on July 26, 2022, Chetisgarh Legislative Assembly unanimously passed a private member resolution urging the central government to cancel allocation of all the coal mining blocks. ये ना किधे ये अतन मत दे वन कड़े चलवने नहीं चाहिए दे योर जनरल बेड के गांव में मुंदिर तथा दे गणिकार के स्टॉप मार रहे थे ये न मार दे ये वाला छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली छत्तीसगढ़ राज्य दा वन दो विधान सभे ये न मार दे वन दे रेजोल्यूशन पास मार दे प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूश 
ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಹಸ್ದೇವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಘಟಕಗಳ ಇವನ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತು ಈ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಓಕೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ವಿಧಾನಸಭೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಬೈ ದ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಂದ ಈ ಹಸದೇವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಿವಾಸಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಒಂದು ಚಳವಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ನಿರ್ಣಯದ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಬಂದ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ಅಥವಾ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಇದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಮೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ ದ ಹಸ್ದೇವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಒಂದು ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕವರ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲಿ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಆಚ್ಛಾದಿತವಾದಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ನಾವು ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನೀವೇನ್ತೀವಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ಅಪಾಯಕರ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದು ನಾವು ಮೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ವಿನಾಶ ಆಗ್ತವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನಡೀತದೆ ಇದು ಹಸದೇವ್ ಬಚಾವೋ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಮತ್ತು ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಸೇರಿ ಹಸದೇವ್ ಬಚಾವೋ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ಇವರು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇವರು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹಸದೇವ್ ಅರಣ್ಯ ರೀಜನ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಗ ಹಸದೇವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಹಸದೇವ್ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಇದು ಮಹತ್ವ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ದ ಹಸದೇವ್ ಅರಣ್ಯ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ್ ಈ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಹಸದೇವ್ ಅರಣ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಅರಣ್ಯ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ರಾಜ್ಯದ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಅಂಥೇಳಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಸ್ಟೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅತಿ ದಟ್ಟವಾದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇವು ತಮ್ಮ ಈ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಇವರು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ ಓಕೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಷಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಗಾಳಿನ ವಾಪಸ್ ಬಿಡೋದು ಓಕೆ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ದೀಸ್ ಹಸದೇವ್ ಅರಣ್ಯ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಎ ರೋಲ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಛತ್ತೀಸ್ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಅಂತೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು ಅದು ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಸಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಐ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಓಕೆ ಬ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿರ್ತ
ಹಸದೇವ್ ರಿವರ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಿಬ್ಯುಟರಿ ಆಫ್ ಮಹಾನದಿ ರಿವರ್ ಈ ಹಸದೇವ್ ನದಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಹಾನದಿಯ ಒಂದು ಉಪನದಿ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಸದೇವ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಿಬ್ಯುಟರಿ ಆಫ್ ಮಹಾನದಿ ರಿವರ್ ಮಹಾನದಿಯ ಒಂದು ಉಪನದಿ ಯಾವುದು ಹಸದೇವ್ ನದಿ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ರಾಜ್ಯ ಓಕೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಪೂರ್ವ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಛತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ರಾಜ್ಯದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತೆಲಂಗಾಣ ಒಡಿಶಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಇವು ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳು ಓಕೆ ಈ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಈಗ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಅಗೇನ್ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಇವು ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತವೆ ಓಕೆ ಇದು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಲೊಕೇಶನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಸಿದೇವು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಅರಣ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಓಕೆ ಈ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಉತ್ತರ ಪ್ರದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಹಸಿದೇವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹಸದೇವ್ ಅರಂಡ್ ಕೋಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಕೋಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಗಲ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿನ ಗಣಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕವರೇಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಕೋರ್ಬಾ ಸೂರ್ಗುಜ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೋಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹಸದೇವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಕೋಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಓಕೆ ಗಲ್ಲಿದ್ದಿನ ಗಣಿಗಳು ಈ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಹಸದೇವ್ ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಹಸದೇವ್ ನದಿ ಅನ್ನೋದು ಮಹಾನದಿಯ ಒಂದು ಉಪನದಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಹಾನದಿಯ ಒಂದು ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಮಹಾನದಿ ರಿವರ್ ಓಕೆ ಮಹಾನದಿ ರಿವರ್ ಬೇಸಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾನದಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹರಿತಾಯಿದೆ ಓಕೆ ಇದು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ನದಿ ಮಹಾನದಿ ಈ ಮಹಾನದಿಯ ಉಪನದಿ ಹಸದೇವ್ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಹಸದೇವ್ ಈ ಹಸದೇವ್ ನದಿ ಮಹಾನದಿಯ ಒಂದು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನದಿ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುಟರಿ ಆಫ್ ಮಹಾನದಿ ಓಕೆ ಹಸದೇವ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುಟರಿ ಆಫ್ ಮಹಾನದಿ ಇದು ಮಹಾನದಿಯ ಎಡಗಡೆಗೆಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಮಹಾನದಿಯ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಈ ಮಹಾನದಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ದ ಮೌತ್ ಆಫ್ ಮಹಾನದಿ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮಹಾನದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುಟರಿ ಕಾರ್ಡ್ ದ ಹಸದೇವ್ ಆಮೇಲೆ ಹಸದೇವ್ ಬ್ಯಾಂಗೋ ಡ್ಯಾಮ್ ಈ ಹಸದೇವ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಹಾನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮನ್ನ ಹೆಸರು ಯಾವುದು ಅದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹಾನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಹಿರಾಕುಡ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹಿರಾಕುಡ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಹಿರಾಕುಡ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಹಿರಾಕುಡ್ಗೆ ಹಿರಾಕುಡ್ ಅನ್ನೋದು ಮಹಾನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಆದರೆ ಈ
ಕಲ್ಲಿನ ಸಾರಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿನ ಗಣಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಓಕೆ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಿ ಕೋರ್ಬಾ ಸೂಜಾಪುರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಗುಜಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೈಜಬಲ್ ಟ್ರಾಪ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಗ ಈ ಹಸದೇವ್ ಅರಣ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಸೋರ್ಗುಜ ಸುಜಾಪುರ್ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಬಾ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಗ ಆದಿವಾಸಿ ಜನಾಂಗದವರು ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ತುಂಬ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಈಗ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಈ ಒಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅದು ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅವುಗಳ ಹೊರಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಹಸದೇವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಓಕೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಈ ಹಸದೇವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತೋರಿಸ್ತವೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಏನು ವಿವಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ನೀತ್ ದ ಹಸದೇವ್ ಅರಣ್ಯ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಕೋಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಂಪ್ರೈಸಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಕೋಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹಸದೇವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಹಸದೇವ್ ಅರಣ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕೋಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಘಟಕಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಹೊರತುಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್ ಹಸದೇವ್ ಅರಣ್ಯ ಟು ಬಿ ಎ ನೋ ಗೋ ಝೋನ್ ಫಾರ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಹಸದೇವ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೈವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಇದು ಎಕಾಲಜಿಕಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ನೋ ಗೋ ಝೋನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಮೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಏನೋ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಓಕೆ ಇಟ್ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕೋಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕೋಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದವರು ಮೈನಿಂಗ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಷೇಧಿತ ಪ್ರದೇಶ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಇದನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಈ ಎಮ್ ಒ ಇ ಎಫ್ ಸಿ ಸಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಏನು ಮಾಡಿತು ಇಟ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ದ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕೋಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದವರೇ ಹೇಳಿದರೆ ಆದರೆ ಹೇಳಿದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿತು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸ ಪರಿಸರ ಮಂತ್ರಾಲಯದವರು ಅಲ್ಲಿ
ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ದ ಮೈನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದು ಇವರು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಇವು ಮತ್ತು ಮನುಜ ಮತ್ತು ಆನೆ ಆನೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿನ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಕ್ಕೆ ಜೀವನೋಪಾಯ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೀವನೋಪಾಯ ಅವರಿಗೆ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಗುರುತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ ದ ಆದಿವಾಸೀಸ್ ಈ ಒಂದು ಆದಿವಾಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಅಂಚಿಗೆ ತಳ್ಳಿಬಿಡ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಮೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಐ ಸಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಇ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಹಸ್ದೇವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರು ಹೀಗಾಗಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀವೇನೇನು ಏಳು ಕೋಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏಳು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಈಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ದಿ ದ ಮೆಂಬರ್ ಹೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಗ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರನ್ನ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಓನ್ಲಿ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾರ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಸಾರಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಸಂಸತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸದಸ್ಯರ ನಿರ್ಣಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಮಸೂದೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಓಕೆ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಖಾಸಗಿ ಸದಸ್ಯನ ನಿರ್ಣಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮಿನಿ ಸಚಿವರ ಅಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸದಸ್ಯರೇನು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆದರು ಇವರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ತನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ನನಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನನಗೊಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಆ ಏನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸ್ತೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ನ
ಲೀಗಲ್ ಮೀನ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಈ ಪ್ರೈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಿಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಸೂದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಿಲ್ ಅಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಮಸೂದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಸೂದೆ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ನೋಡೋಣ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಬಿಲ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಓಕೆ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಸಚ್ ಸಚಿವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಸೂದೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಸೂದೆ ಇದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೇವಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಿಲ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಂಬರ್ ಇಂದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಿಲ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಮೆಂಬರ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಸಚಿವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯ ಅದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಿಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಿಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಿಲ್ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಸೂದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯನ್ನು ಇದು ಪ್ರತಿಫಲಿಸ್ತದೆ ಯಾವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಸೂದೆ ಆದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಿಲ್ ಖಾಸಗಿ ಮಸೂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರು ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲಿಸ್ತದ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಯಾವುದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಿಲ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಸೂದೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಈ ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಬಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅಂಗೀಕಾರ ಆಗುವ ಅಂಥ ಚಾನ್ಸು ಭಾಳ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಿಲ್ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಬಿಲ್ ಆಗಿ ಬಿಲ್ನಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನೆಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ರಿಸೆಕ್ಷನ್ ಬೈ ದ ಹೌಸ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಈ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮನಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಈಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂದ ಅರ್ಥ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ದ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಸರ
ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಕರಡು ರಚಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಟು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಿಲ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡೋದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಅನ್ನ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಈ ಬಿಲ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಿಲ್ ಇವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಸೂದೆ ಮತ್ತು ಈ ಖಾಸಗಿ ಮಸೂದೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಹಸದೇವ್ ಅರಣ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಓಕೆ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಬಿಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಬಿಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಿಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಬಿಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ